Всем привет! Автоконцерн АвтоВАЗ не может вовремя возобновить производство автомобилей из-за Китая. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. АвтоВАЗ договорился с китайскими компаниями о поставках комплектующих, но своевременно произвести их из-за локдауна не получилось. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина COVID-19, который сегодня вновь вмешался в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира, сказал Дмитрий Азаров. Резюмируя, глава региона выразил надежду, что в ближайшее время поставки все же возобновятся, и АвтоВАЗ вновь выйдет на ритмичный режим работы. На данный момент из-за нехватки комплектующих АвтоВАЗ не сможет возобновить производство минимум до конца месяца. Сотрудникам в период простоя будут выплачивать компенсацию в размере двух третей их средней заработной платы. Также стало известно, что АвтоВАЗ должен быть передан под российское управление уже до конца этого месяца. Об этом также сообщил губернатор Самарской области. Рассчитываю, что все формальности в этом месяце будут урегулированы, и предприятие будет находиться под надежным управлением, управлением российским, заявил Дмитрий Азаров. Ранее министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что французская группа Рено, владеющая 68% акций АвтоВАЗа, может передать их России с возможностью обратного выкупа в течение пяти лет. Предполагается, что доля Рено перейдет научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ, который впоследствии вместе с еще одним акционером АвтоВАЗа, госкорпорацией Ростех, назначит новое руководство предприятия. Также стало известно, что физическим лицам хотят снизить пошлину на ввоз автомобилей из-за рубежа. Это станет очередной противосанкционной мерой и облегчит гражданам ввоз автомобилей из других государств для личного пользования. Пошлина должна снизиться с 54 до 5 процентов. Ну и обещанная мной шутка юмора. Это был очень странный лес. Сначала я ходил за грибами, потом они за мной. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Будет ли спрос на китайские лады? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, здоровья вам и вашим близким.